ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா மண் தக்காளி சட்னி செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆனால் அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுங்க உளுந்து பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுங்க போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க ட்ரையாக வறுத்துக்கோங்க ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மிளகு பத்து மிளகு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க வெந்தயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ வறுத்தாச்சுங்க இந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும் வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போ ஊற்றிக்கோங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் இடிகளில் ஒன்றும் பாதிமாக தட்டி போட்டுக்கோங்க பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல்லு இடித்து போட்டு வதைக்கோங்க அடுத்து பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க நான் ஏழு பச்சை மிளகா போடுறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டு நான் வதக்கி விடுங்க தக்காளி ஒன்று சின்னதாக வெட்டி போட்டுக்கோங்க போட்டு வதக்குங்க போட்டு வதக்குங்க நல்லா கீரை மண் தக்காளி கீரை நல்லா அலசிட்டு தண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்குங்க அந்த கீரையை போட்டுக்கோங்க எல்லா கீரையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா வேகட்டும் அதில் தண்ணிலாம் ஊற்றாதீங்க கீரை வதங்கும் போதே நெல் கசாய புளி போட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கி விடுங்க கீரை நல் நல்லா வெந்துருச்சிங்க அதை ஆர்த்ததில் பருப்பு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நல்லா பருப்பும் போட்டு தண்ணி விடாமல் அரைச்சிட்டு வாங்க அரைச்சிட்டு வந்து இப்போ கீரை இந்த அளவுக்கு அரைச்சிட்டு இப்போ கீரை அந்த தக்காளியெல்லாம் எடுத்து போடுங்க போட்டு அதையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு வாங்க அரைச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறோம் பாருங்கள் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கல் உப்பு இப்போ லேசாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் வாங்க இதே வானல் அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடாக இருந்தும் தாளிப்பு வடகம் இருக்கு பாருங்கள் அதை ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க வடகம் போட்டு ஒரு வரமிளகாய் ரெண்டு மூணாக கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்தா அந்த கீரையே போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வதக்கிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ மண் தக்காளி கீரை ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இது சுடு சாப்பாட்டுக்கு போட்டு ஒரு நெய் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்திக்கும் சாப்பிட்லாங்க இதை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்